者国民の中にある、ある種の統一に対するのは、戦争中すごい開いてたんですかね、ナチスによって。まあ、そういうような歴史認識の問題ですよね、ヤクトアジアにおけて。こうしたものが、民主国民の中に定義してあるということを無視したいと思っています。あのメルケル首相は3月に来日していますけれども、これは目的は何だったというふうに考えますかあのこれは日本では大きな誤解があって、つまり歴史認識問題をめぐって、実はあの日本に対してさまざまな忠告をするために来たというような報道も一部見られましたけれども、これはもう明確な間違いで、まあ、メルケル自身も否定しますし、ドイツの首相官とも否定しています、まああの。いくつか大きな問題がありまして、一つはですね、あのまあ、あの今年の,あの G7 サミットの議長国がドイツで、来年の G7 サミットの議長国が日本なんですね。で、先ほど来お話してますように、今、ウクライナの問題、あるいは中東の問題、世界中で非常に不安定な状況、先行きが見えない状況になっているんですね、世界経済の不安定化しているわけです、まあ、その中で、えー、比較的安定したリーダーシップを取るのは、実はドイツと日本。しかもロシアに対してもドイツと日本は比較的ですねあの、アメリカやイギリスほど強硬ではないということで、柔軟な対応を取っているということで、実はこのサミットの議長国として、この引き継ぎですよね、調整をするということが非常に大きな目的さらにもう一つ大きな目的は、ドイツからすれば、あのツプラス政権ができてですね、えーまあ、明らかに禁止政策、EU の緊縮政策を否定するような。あの行動を取っていくということで、まあ、その頃からはっきりとドイツの中では、あのギリシャのデフォルトですね、つまりはユーロからの離脱ということをオプションとして考え始めたんです。ところが、ギリシャがもしもユーロから離脱するということになって、これはあの IMF の大変な支援をしないといけない、そうすると、アメリカや日本との協議なくして、一方的にはそのような決定ができないわけですね。ですからギリシャの債務問題どういうふうにするかということ、さらには、まあ、世界経済や世界情勢によって議長国をどうするか、まあ、これだけ切実な問題が実は多くある中で、えー、メルケル首相が安倍総理と協議をした、これは面白いのはです、ね、これ、なかなかあの日本にいると見えにくいんですけれども、あの今、オバマ大統領は連絡と言いますと、人気が限られてきて、しかもあの議会では共和党は強いですから、で外交において強力なリーダーシップが取れない状況になそしてフランスやイギリスは先ほど申し上げたとおり、まあ、かつて見られないほど外交的な影響力が低下しているわけです、えー、そう考えると G7 の主要国の中で必然的に意図せずしてドイツと日本がその中で比較的非常に安定したリーダーシップ政治的な指導力を受けてくる位置にあるわけです、まあ、そういったことを考えたときに、まあ、あのメルケル首相があの日本の安倍総理とさまざまな問題を最近の議長国として協議するということがまあ、あ,のあるいは当然なことであって、えーまあ、メルケル首相はこれだけたくさんの問題を抱えているわけですから、まあ、とてもです、ね、歴史問題を巡って日本を説教をするような余裕なんていうのは、はい、そういう議論をやっぱり一部ではあの1970年ということで、あのそれはどういうふうに思うのかかつての大統領の発言なんかドイツを生産したと。そういうことなあのそれは直近だったんですかやはり日本でのドイツのイメージが非常にやはりある意味では偏っているそれはなぜか、まあはい、あのつまりドイツがあの、まあ、あの謝罪に対してですね歴史問題の反省に対して非常に真摯に向き合っているという模範としてあのドイツだけわけですね、まあ、ドイツは集団的自衛権を行使しますし、NATO にも入ってますし、またアフガニスタンにも兵力を出しているわけですよね。で、集団的自衛権を行使する国としてのドイツは全く肯定されないんですが、もっぱらドイツの問題が上がるときは、歴史認識問題だけに特化して取り上げられるわけです。そのワイツサッカーの大統領も、つまり演説というのは、ナチスドイツという国を犯した犯罪について、演説を案内したということと。基本的に反省や謝罪というのは、個人を犯した罪に関してするわけですね。というのは、ドイツの考える、非正教とか。ですから、個人の死んだ人間や自分の祖父、だった人間の行為に関して、それをあの謝罪するということは当たり前というのは、一番普通の実はワイツデッカーの立場なんですね。ですからむしろ、ワイツデッカーの父親はあの、ドイツの外務省の時間であり、支援隊の将軍というのを、ね、チームに戦えている。
で自らの当時生産で出口の中の中国商工として戦争に参加したでこうした行為に関しての責任やあるいはそこに対する関わりを全く触れないでそのナチスと今のドイツ国民を切り離すとこういう非常にあるのこのような装置で歴史を解釈したということが発生さられているということなんですね。問題髪が生える効果があるのはリアップだけですがその効果的な使い方は1日2回4ヶ月なんですがそのように正しく使い続けると髪にいいことがありますとはっきり言えるのはなぜでしょうリアップは日本で唯一発毛効果が認められているからです強く太く発毛ピアップ X5 ワシロマークの対象制約ですアメリカでも Dates Space Station of the States and the Scuba Space Station all are manned by the Japanese astronauts and I think that the Japanese astronauts can be said to be on the front line of the space development Thank you Not only the team of the Japanese astronauts, but the docking, the original technology created by Japanese scientists, and this is also very important. Cargo ships play a vital role for the ISS. In the past, cargo ships used their engines to approach a space station. But 18 years ago, a cargo ship collided with the Russian space station Mir while practicing docking. The accident damaged part of the space station. Engineers sought safer ways of docking. Japanese engineers developed a docking method for the Konotori. The Japanese spaceship uses laser beams to accurately measure the distances from the ISS and approaches at a slow speed of several meters per minute. When the Konotori is 10 meters from the space station, it stops its engines. The ISS astronauts use the station's robotic arm to capture the cargo ship and dock it. The ISS is traveling at a speed of about 28,000 kilometers per hour. The operation requires advanced technology to avoid a serious accident. JAXA official Koji Yamanaka says any kind of accident is possible as the ISS and the cargo ship are traveling at 28,000 kilometers per hour, but the docking operation must be safe. He says Japanese engineers sought to develop a docking method that even NASA could not succeed at. JAXA engineers spent 10 years perfecting the technology through repeated training. In the first docking operation six years ago, the Kono Tori surprised the ISS crew. An astronaut who used the robotic arm said the cargo ship appeared to be stationary in space. Yamanaka says he is proud that the Konotori is now indispensable for docking. He says this shows Japanese technology is essential for the international project and Japan is making contributions to the world in terms of technology. So that was the original Japanese technology. So the capture was successful and which proved that the high level of the Japanese technology to the world could be the future vision or the Japanese uh, space development. What is your uh, envisage? How do you envisage? So yes, indeed, that we prove that we are, or that Japan is at the cutting edge of the space development. But Japan has to consider how to contribute to the high level of the discussion of the space development. 
wonder how long that the ISS will continue and the manned exploration of the asteroid Mars, what will be the purpose of which mission by when the Japanese space engineers and astronauts are expected to be verbally engaged in the core operations of the future space development. And what will be the future of the Konotori? Okay, so that the capture is successful and drawn in closer to the ISS. And around uh, 30 minutes past uh, 12, that uh, the docking will be finished. And uh, by 3 o'clock in the morning, that uh, all the wiring operation will be all finished. But uh, the uh, operation is uh, proceeding very smoothly in advance, so that we will have the success news early. Now, today's watch. There were two big fires in the Kanagawa Prefecture. One was in an industrial area of Kawasaki just before noon, and the other in a U.S. military base just after midnight. Both fires.